Hello friends, welcome to my YouTube channel Novel Lamba. In today's episode, I'll be showing you a medical talk, rather an interactive session, which has been arranged by Indian Oil Retired Officers Welfare Association, Delhi NCR, with Apollo Hospitals Noida. Subject is prostate in men and urinary tract infections in women. This talk has been delivered by Dr. Rajesh Taneja of Apollo Hospitals. Friends, please subscribe to my YouTube channel Normal Lamba if you have not done so far and don't forget to press bell icon for future notifications and press like button. Thank you very much. God bless you. Dr. Rajesh Taneja, Senior Consultant Department of Neurovology in the first Apollo Hospital, Noida. Our first hospital is Delhi. And uh, I will give you about the prostate in male urinary tract infection in women. So I welcome Dr. Rajesh Taneja. को कभी कोई मिलता है हॉस्पिटल के बाहर तो पूछता है कि आप किस किस्म के डॉक्टर हैं तो मैं बोलता हूं कि मैं तो प्लम्बर हूं बिकॉज आई लुक एट द वाटर वर्क्स सो वी हैव द किडनीज व्हिच प्रोड्यूस वाटर एक्चुअली टेक्निकली यूरिन एंड दैट इज ड्रेन्ड थ्रू द पाइप्स इनटू अ रिजर्वायर कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन देयर इज एन एग्जिट एंड देयर आर वाल्व्स सो आई एम एक्चुअली अ प्लम्बर लुकिंग एट दीस थिंग्स आई एम अ सर्जन प्राइमरीली सो आई डू माय मास्टर्स इन सर्जरी आफ्टर ऑल MBBS and then I specialize in surgery of this urinary tract that I just described. So, जब मैंने practice शुरू की 1995 में तो लोगों को पता ही नहीं था urologist क्या होता है। तो मुझे बताना पड़ता था कि आप जब वहाँ जाके देखोगे किसी भी hospital में तो बड़ी सारी list होती है doctors की वहाँ last में क्योंकि urologist U से शुरू होता है तो last में आपको urologist मिलेगा। एक और problem है urologist की यू नो आप अगर आपके कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ या किसी का तो वो जब शाम को सब बैठ के गप मार रहे होते तो वो बोलते मेरा ऑपरेशन नरेश त्रिहान ने किया यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं डिस्कस करता यूरोलॉजिस्ट सिर्फ बाथरूम में याद आता है जब आप यूरिन पास करने जाते हैं वो आ नहीं रहा होता या जाने से पहले निकल जाता है या उसमें दर्द हो रहा होता है या उसमें ब्लड आ रहा होता है तो यूरोलॉजिस्ट is actually as I just described this is my trade and I have to work in this atmosphere but then that is what it is so just briefly I will tell you these are the two kidneys this is called ureter this is the urinary bladder and this is the prostate gland in men in men there is a prostate gland women uh, they are blessed they don't have the prostate gland but of course they have something else to bother about you call it a walnut sized organ, you call it a pear sized organ, knock, which is very small, it is very similar to that. And the urinary passage is from inside. I have told you the symptoms. The most important thing is that when you pass urine, it should be like this. An effortless passage of fluid which should give you relief. It should be a pleasure to pass urine. So those of you who have not had any urinary problems, will not understand unless there are people who have got a prosthetic enlargement and then they underwent a successful surgery and then they come back and tell me two things. One, it's a pleasure to pass urine. I look forward to passing urine. Because normal people, they have never, you know, uh, thought of it. Okay? It's a blessing to pass urine like this. And the second is, some of them will tell that I had a competition with my grandson and we decided who will pass faster. Earlier, I couldn't do that, but now I will teach my grandson how to do that. So, please. Yes, sir. So, what happens? What can go wrong with the urinary tract is, as I said, there, is, there could be a frequent desire to pass urine. All of us are sitting in this hall because there is a bladder which is slowly filling, taking the urine coming from the kidneys every minute gradually increasing in size, filling it up and not bothering you. So you are able to hold the urine or you are not even, you are not even, uh, you know, thinking that urine bhar hai. The bladder doesn't announce itself. The bladder announces when it is full. A normal full bladder should be 500 ml. So 500 ml means 4 pounds ghante aap aram se baith sakte hain. Uske baad ek sensation hoegi. Uske baad aap sochenge achha, ye jage achhi nahi hai. मैं घर जाके करूँगा कोई देख लेगा या पता नहीं नेक्स्ट कब मिलेगा तो चलो कर लेते वो जो डिसीजन होता है उसमें भी आधा घंटा और निकल सकता है पंद्रह मिनट और निकल सकते हैं सो दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल यूरिनरी फंक्शन दैट यू शुड एक्सपेक्ट 
But what happens when something goes wrong with this reservoir or its valves or its sensations? Because all this is being integrated into the brain through a sensation which is the nerve. So nerves from the bladder will carry the sensation, these are the electrical ones and there you decide, okay, I will not pass urine. So there is frequent desire to pass urine or there is burning or difficulty. You go to the washroom and you are standing and you feel you have a large volume inside but you are not able to pass urine. That is a problem. Then there is a blood mixed urine or sometimes you will be surprised. Patients will for the first time come and say, Dr. Sahib, kuch nikla me se samil nye dekha to patthar jaisa tha. Obviously, stone disease ho sakti hai. कुछ लोगों को क्योंकि जो मैं यूरोलॉजिस्ट हूं तो मैं किडनी से लेकर नीचे तक का काम करता हूं तो किडनी में स्टोन होता है तो उसका भी पेन होता है तो वो पेट में दर्द होता है और अगर वो दर्द इंफेक्शन हो साथ में किडनी में तो फीवर आ जाता है जाड़ा लग के बुखार आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं दे रीच द हॉस्पिटल बिकॉज़ दे हैव बीन हैविंग चिल्स एंड ड्राइगर्स एंड फीवर दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड दे गेट अ यूरिन टेस्ट डन एंड दे फाइंड दैट देयर आर पस सेल्स इन द यूरिन so the diagnosis of urinary tract infection is made. So we talk of, there are so many diseases in the urological ambit, but I talk of urinary tract infection. It can occur anywhere in this whole system. And as I said, what happens is that most of the time what happens that urinary tract infection is more common in women. At the time when they start having periods, at the time when they get married, at the time when they get pregnant, at the time they have menopause, every transition pushes them for a predisposition to urinary tract infection. So how does it happen? So, at night at 10am, सब सोने लगे हैं कि मैं तो बार बार जा रही हूँ पता नहीं रात कटेगी कि नहीं कटेगी तो वो फिर अपनी सहेली को बड़ी बहन को मदर इन लॉ मदर सिस्टर इन लॉ किसी को भी फोन करती हैं तो वो कहती हैं ये दवाई खा लो ये दवाई मेरे को दी थी मेरे डॉक्टर ने तो एक एंटीबायोटिक आपको नाम बता देते हैं नॉर्फ्लॉक्स खा लो यूरीफ्लॉक्स खा लो यूरीबिट खा लो कुछ खा लो तो ठीक हो जाओ तो वो खा लेते हैं अब प्रॉब्लम ये होता है कि वी डोंट नो वी डोंट नो कि वो यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है और अगर आपने दवाई खा ली हो सकता है वो लग जाए और आप ठीक हो जाएं, so you are very lucky. But अगर वो नहीं लगती, तो हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। Because आपने एंटीबायोटिक खा ली, बैक्टीरिया largely मर गए, लेकिन इन्फेक्शन परसिस्ट कर रही है। अब we have lost the evidence कि कौन सा बैक्टीरिया था। So my suggestion to you will be that preferably give a sample of urine to the lab. You have, I am sure in uh, Apollo Noida, you can walk into and give a sample in time. You give a sample and then pop in the pill, whatever your friends have told. Or best is to connect with your doctor. If you can, nothing like it. But if you are in a situation where you don't have a doctor to look after you and you really think it is a urinary infection, do not start antibiotics on your own. <laughs> Only after doctor's advice and preferably give a sample of urine for testing before you start. So what happens is bacteria to mar jate hain lekin maa zakham ho jata hai. So zakham ko thik hone mein time lagta hai. So zakham ko thik hone dena chahiye. So kaise thik hone dena chahiye? So suppose somebody has got a urinary infection. The person is rushing to the washroom again and again has got pain. And we give an antibiotic, the bacteria get killed, especially in young women. But the symptoms persist. Why should symptoms persist? Because they are drinking tea, they are drinking tea, they are drinking tea. They are drinking tea three times, green tea they are drinking tea. They are drinking tea three times, they are drinking tea, masala tea, ginger, cinnamon, black peppers, cloves, they are drinking tea. So they are asking them, why are you drinking so much? बोले पर किसी ने बताया अच्छा होता है तो पीते हैं मैंने कहा आपके पेरेंट्स पीते थे क्या नहीं जी वो तो तभी बनाते थे जब हमें जुकाम होता था तो अब क्या बदल गया है अभी भी तभी भी पीना चाहिए because they are medicines each medicine is a poison and each poison is a medicine it's only when you are using it in a certain situation that it works like that and in a certain dose 
सो so, अदरक वाली चाय या मसाला टी आपको तभी पीनी चाहिए जब आपको जुकाम खांसी हो कुछ हो आपने पी लिया ठीक है बहुत अच्छा है एक दिन पी लिया दो दिन पी लिया नॉट थ्री टाइम्स अ डे फॉर थ्री मंथ्स बिकॉज सर्दी चल रही है परसिस्ट एंड यू विल गो टू द डॉक्टर एंड उनको लगेगा कि आपकी इन्फेक्शन चल रही है वो एंटीबायोटिक एक दे दी फिर दूसरी दे दी फिर तीसरी दे दी बड़ी लोग मेरे पास आते हैं कि हमारी जी सिम्टम्स नहीं जा रहे और इन्फेक्शन नहीं जा इन्फेक्शन नहीं जा रहा तो ध्यान से देखो तो उनके यूरिन में पस सेल्स नहीं होते कोई साइन नहीं होता इन्फेक्शन का और एंटीबायोटिक तीन कोर्स कर चुके होते हैं और बेसिक रीज़न क्या होता है कि वो अदरक वाली चाय पी रहे होते हैं दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग उनको वो बंद करो तो आप ठीक हो जाते हैं सो दिस इज एज मच फॉर द इन्फेक्शन कमिंग टू द स्टोन डिजीज नो जैसा मैंने बताया कि स्टोन्स किडनीज में हो सकते हैं यहाँ से चल के नीचे आते हैं ब्लैडर में आ सकते हैं किडनी में कहीं भी भी स्टोन हो तो स्टोन जो है वो दे कॉन कॉज पेन दर इज अ वेरी टिपिकल पेन ऑफ द स्टोन कमिंग फ्रॉम द किडनी इट कम्स फ्रॉम द बैक फ्रॉम द फ्लैंक वी कॉल इट फ्लैंक फ्लैंक में दर्द होता है और आगे की तरफ आता है टूवर्ड्स द यूरिनरी ट्रैक सो दैट इज अ टिपिकल पेन तो एनी एम बी बी एस डॉक्टर हु विल लुक एट इट विल टेल यू ये कितनी के पथरी हो सकती है आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए तो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि स्टोन है उसके साथ फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करा जाए इसमें स्टोन्स के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है यूरिन में बुखार भी हो सकता है और अगर नेगलेक्टेड स्टोन्स हैं कई बार हमारे पास आते हैं जो सालों साल पथरियाँ पड़ी हुई हैं उन्होंने कहा नहीं जी हम कराएंगे नहीं ऑपरेशन तो उनकी किडनी फेल हो जाती है तो दे कम टू अस विद हाई ब्लड प्रेशर दे कम टू अस विद फेलियर ऑफ किडनीज एंड ऑफ कोर्स हाउ डू यू मेक अ डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट वन वेरी इजीली अवेलेबल यू डू एन अल्ट्रासाउंड यू पिकअप अ स्टोन बट देर आर ट्वेंटी परसेंट स्टोन विच विल नॉट बी पिकड अप ऑन अल्ट्रासाउंड इन दैट केस इफ द doctor feels very strongly that you have a stone disease which has been missed on ultrasound he should get a ct scan done so in case you have pain which is persisting the ultrasound is not showing signs of stone the best next step is to do a ct scan which will certainly pick up the stone and then we can decide is stone ka kya karna hai par pehla step hai ki diagnosis hona bahut zaruri hai तो क्या करना है मैंने अभी सुना आई वॉज अम्यूज दैट समी वॉज टॉकिंग दैट आई बिलीव लॉट इन होम्योपैथी येस वी ऑल बिलीव एवरी थिंग इज अ साइंस होम्योपैथी इज ऑल्सो ए साइंस आयुर्वेदा इज ऑल्सो ए साइंस अवर प्रॉब्लम स्टार्ट वेन वी डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली सो आपको जो जैसा कि एक चाकू है एक तलवार है एक सुई है सब काम करते हैं कहा किसको काम करना है वो आना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है इट इज़ नॉट कि कोई चीज़ बैड कोई चीज़ खराब है कोई चीज़ खराब नहीं है सब साइंटिफिक है एक्सट्रीमली साइंटिफिक है होम्योपैथी इज एक्सट्रीमली साइंटिफिक सो इज द आयुर्वेदा इनफैक्ट आयुर्वेदा इज एक्सट्रीमली साइंटिफिक बट द प्रॉब्लम इज हाउ मेनी ऑफ आस अंडरस्टैंड टूडे आज आप देख रहे हैं कि एम करने के बाद भी सब डॉक्टर एक तरह के नहीं होते एक लेवल के नहीं होते आप वो एम करते हैं फिर एम करते हैं फिर एम करते हैं वैसे ही आयुर्वेदा में भी ग्रेडेशन होता होगा नालंदा के दिनों में जो आज नहीं है जो हमें पता नहीं है तो वी हैव लॉस्ट अवर एज बट इट मस्ट बी देयर आई एम आई एम वेरी पॉजिटिव वील फाइंड इट समे सो वी नीड टू फाइंड आउट कब क्या करना है फॉर एग्जाम्पल जैसे ही पथरी होती है आपका अल्ट्रासाउंड हुआ आप घर गए आपको किसी ने कहा कि खूब सारा पानी पियो पथरी निकल जाएगी हाँ जी ओके सो खूब सारा पानी पियो पथरी निकल जाएगी तो क्या होता है आप जाते हैं एक बोतल पानी पी जाते हो तो स्टोन फंसा हुआ यूरेटर में और आपने एक लीटर पानी पी लिया तो किडनी वो प्लास्टिक की पाइप नहीं है वो गैस की पाइपलाइन नहीं है वो आपके टिश्यूज की पाइप है स्टोन वहाँ फंसा हुआ है किडनी में एकदम से पानी बनाया वो स्टोन तो वहाँ से मूव नहीं किया किडनी पे प्रेशर पड़ा और किडनी पेन करने लग गई आपको वॉमिटिंग होने लगी किडनी लीक कर जाती है और स्टोन को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी पाइप्स हैं वो इतनी स्ट्रेट नहीं होती जितनी कि मैंने बनाई है तस्वीर में पाइप टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो सोचिए एक ऐसे किंक है और वो स्टोन यहाँ से आ रहा है और आपने जोर लगाया वो मुड़ा नहीं टिश्यूज में चला गया वो स्टोन कभी नहीं निकलेगा क्योंकि अब वो इट हैज़ गॉट एम्बेडेड इन टू द टिश्यूज बिकॉज इट वॉज अ मिस बुलेट 
It was not moving coaxial to the pipe. So the very simple thing, I'm sorry, it can hurt you. It can make a stone which could have come out on its own, may not come out now because it has got embedded. It will cause a lot of pain and give me an opportunity to operate upon you. Because you will come to the pain, then I will say, okay, I will not do the pain, then I will not do the pain. So, small stones, you can restrict fluids. There are medicines, you should be very careful. If you drink a lot of water, then you will get hurt, you will get hurt, and you will go to the hospital, because you will get hurt, you will get hurt, your family members will get hurt, who are your wants, will get hurt, what will happen, they will get hurt, they will get hurt, they will get hurt, they will get hurt. हॉस्पिटल ले जाएंगे हॉस्पिटल में हम कहेंगे कि अच्छा स्टोन है जी अब हम निकालते हैं इसको अब स्टोन हो तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूड्स तू 200 मिल पर आवर लेस देन 200 मिल पर आवर तो फ्लो भी बना रहेगा और आप किडनी को पुश भी नहीं कर रहे और उसको मौका दे रहे हैं कि वो निकल जाए बट दिस इज इम्पोर्ट it is larger stone in the kidney, then nothing is going to help. So you then you are stuck to the wall, and that is a different situation where only surgical interventions will be important. So our surgical interventions, our time we open kya karte the. I'm 1980s me, I'm open surgery karte the. Then we started with PCNL. Gurde me surak karke. Since 1988, I've been doing this. Gurde me surak karke, ham patthar nikal lete. And that PCNL has also got refined over the period of time. जब हम पहले क्या करते थे तो जितनी मेरी finger है इतनी बड़ी telescope जाती थी. अब telescope भी miniaturized हो गए हैं. सुराख छोटा हो गया है. पहले हम नहीं तो glass use करते थे. अब हम laser use करते हैं. Technology has changed, but the kidney hasn't, and the stones haven't. So you should. So stone prevent कैसे किया जाए? सबसे बड़ा सवाल. सारा पानी पीना है. Plain water. जिनको tendency है plain water. स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सिलेट का तो ऑक्सिलेट जो होता है अगर यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे अगर वो आप इंडियन ऑयल से हैं तो यू वुड अंडरस्टैंड देस समथिंग कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट एंड देस समथिंग कॉल्ड द प्रेसिव सैचुरेशन ऑफ द सॉल्यूशन जब आयनिक प्रोडक्ट बाइपासेस द सैचुरेशन Calcium is standard, in our body is standard, there is a level of calcium. So if we reduce the oxalate, then our stone will be reduced. How do we take the oxalate? Green tea, black tea, black coffee, juices, they are all oxalate solutions. So those of you who have a tendency to form stone should not have green tea, black tea, black coffee and juices. Juices are the fiber that we take out of the fake. That fiber is the fiber. वो प्रोटेक्ट करता है ऑक्सिलेट को एब्जॉर्ब होने से और ऑक्सिलेट पीक जो यूरिन में आती है उसको तो इसकी वजह से स्टोन जो बनता है वो जूस से ग्रीन टी से ब्लैक टी से ब्लैक कॉफी से बनता है और जिनको टेंडेंसी है दे शुड हैव थ्री लीटर्स ऑफ वाटर अ डे अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ Healthy male should have this kind of fluid intake. कि बाकी जो मर्जी खाओ पियो लेकिन तीन लीटर plain water पिएंगे urine dilute रहेगा तो आपका stone नहीं बनेगा या stone अगर है तो flush होने के चांस अगर kidney में है छोटा तो एक बार ureter में आ गया तो आपको पानी distract करना है। मारो बिल्कुल प्रोस्टेटिक अंगार में किसी ने कहा तो मैंने बताया प्रोस्टेट जो है वो bladder के नीचे किसी ने कहा throat जैसा होता है कोई कहता है नाक जैसा होता है होता तो ऐसा ही है and this is the reservoir called bladder इसमें से exit pipe जा रही है but ये it is going through the core of that pair and that's how it is seen here and suppose this core the the pair starts enlarging so what is it going to do it is going to compress the passage so when it compresses the passage, there are certain symptoms that occur. So obviously, there's a frequent desire to pass urine. There's a sense of incomplete urination. So frequent desire means that when the husband is going to the washroom for 4-5 times, the wife is sitting there and sees what happened now. She doesn't know what happened inside. She doesn't open the door. 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 That is what happens. 
need to strain to pass urine, poor flow, prolonged urination, and sense of incomplete evacuation. Khali ho bhi jata hai, to bhi unko lagta hai ki abhi aur aayega. To wo bolte ki nahi nahi, mere ko baithne to abhi aur aayega, aur aayega. To ek sawal ye hota hai ki kab prostate aapko tang karta hai. So size does not matter. There can be a small prostate. There can be a small prostate which is not and which troubles. And there is a large prostate which is friendly. So I get prostates, uh, I get men with prostates 200 grams and I say you don't require surgery. But there could be pro people with prostate 35, 60, 40 grams and then I say no, you have operation because your prostate is bad and tang kar raha. So, so many times I get a call at 10 o'clock, I went for an executive health checkup to Apollo and they said that my prostate is enlarged, so what do I do? I have to operation karna padega. Aisa nahi hai. All prostatic enlargements do not require operation. If the prostate is enlarged, when you go to the doctor, the doctor understands symptoms. Is it doing the prostate is या frequency कर रहा है या bladder को irritate कर रहा है तो दो तरह के symptoms कर सकता है prostate either it can cause obstruction or it can cause irritation irritation वो होता है कि जब आप घड़ी-घड़ी जा रहे हैं washroom that is called irritative symptoms obstruction होता है कि आप बैठे हुए हैं और urine नहीं निकल रहा ultrasound वाले कहते हैं कि जब आपका तो bladder ही खाली नहीं हो रहा आप ultrasound करके आते हैं फिर जाके देखते हैं फिर भी bladder खाली नहीं हुआ urine pass करके so that is important for the urologist to understand because as a surgeon if I operate on the prostate and only if you have obstructive symptoms that you will be benefited. So it is for me to understand and I should be able to tell you that I will do your prostate operation and you will go away from your symptoms. I should say this. When I can say this, when I understand that the prostate is obstructing. I should not do irritative prostate operation. That is why I send back a lot of people who come to me for surgery. I tell them, look, you don't require an operation. I will treat you with medicine. But if there is a definite obstruction, that is when I say, you will be benefited by operation. Only then I do the operation. But before we do the operation, we have to talk about PSA. Why PSA? PSA is a blood test which is for cancer of prostate. So when prostate is big, उसका जो सिम्टम्स होते हैं मैंने बताया पर सबको सिम्टम्स नहीं होते 50 परसेंट ऑफ मेन विल नेवर हैव सिम्टम्स इवन इफ द प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड सो इफ द प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड एंड यू हैव सिम्टम्स उसमें कोई कैंसर का फोकस भी हो सकता है सो हाउ डू वी डिटरमिन कि इसमें कैंसर है या नहीं है तो 50 साल की उम्र के बाद पीएसए करना अच्छा रहता है साल में एक बार पीएसए कर लिया तो पता चलता है कि ठीक है दिस वाज द बेसलाइन पीएसए लास्ट ईयर एंड नाउ इट इज दिस मच so it is the serial trend of a PSA which is important rather than a single value. Because a single value can be different if you have had infection, if you have had uh, another intervention, uh, maybe catheter replacement for hernia surgery or something. So single reading PSA ko hum zyada tawajjo nahi dete, lekin usko follow kiya jata hai. Aur agar aapko koi bhi symptom nahi hai, to bhi 50 saal ki umr ke baad PSA karte rehna chahiye. अगर आप मेरे पास आते हैं विद प्रोस्टेटिक सिम्टम्स तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पीएसए करके कैंसर को एक्सक्लूड करूं तभी मैं आपको हाथ लगाऊं ये ना हो कि मैंने ऑपरेशन कर दिया और उसमें से निकला और बायोप्सी में आया कि जिसमें कैंसर है अब मैं कहूं कि अभी तो मैंने लेजर से किया है अब मेरे को रोबोटिक भी करना पड़ेगा तो दो ऑपरेशन हो गए आपके तो वो मुझे दैट ऑफ दैट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट सिचुएशन टू हैव टू टेल यू दैट यस आई नीड टू हैव अनदर ऑपरेशन दिस इज हाई we will not do the prostate surgery. We will first find out what is wrong. But if everything is fine, as I said, if there are irritative symptoms, I will give medicines. If there are obstructive symptoms, I will do surgical intervention. The surgical intervention initially used to be an open surgery. We were doing training in the 80s, we did open surgery in the ward. We were doing one week in the ward. उसके बाद TURP आया TURP में हम पिशाब के रस्ते में दूरबीन डालके और ले उसे इलेक्ट्रिकल करंट से काट देते हैं। आजकल हम पिछले 20 साल से मैं लेजर कर रहा हूँ सिंस 2004 होलमेम लेजर ही न्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट उसमें ब्लीडिंग कम होती है हम आपको जल्दी घर भेज सकते हैं आप जल्दी वापस जाके यूजफुल � so, their work is less than their work. 
क्योंकि दैट इज एन एडवांटेज टू एवरीबडी सो लेजर सर्जरी फॉर प्रोस्टेट इज द इन थिंग एंड यू मस्ट फाइंड द पर्सन क्लोज टू यू हु इज डूइंग लेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम then coming on to the prostate cancer so psa normal values of 0 to 4 hoti hai lekin agar wo maan lijiye pichle saal ek thi aur aaj teen hai to mana jata hai ki halanki ye normal range mein hai lekin teen guna ho gayi hai ek saal mein to uska relevance zyada hota hai so then we need to chase this person so hum ko fir hum examine karte hain through the rectum and find out if there is a cancer or not and if we have a serious reason to think for example if your father had cancer of prostate yeah. your elder brother or cousin had a cancer of prostate yeah. or your sister has cancer of breast or your sister had cancer of colon or pancreas that means that the cancers run in your family in that case we need to be more aggressive even if there is a normal psa but if it is rising we will get an mri done we will see कि इसमें एम आर आई पर हमें पता चलेगा कि इसमें बायोप्सी करने की ज़रूरत है या नहीं है कई बार होता है एम आर आई पर लगता है कि ये इन्फेक्शन है स्पेशली डायबिटिक मैन हु हैव अ हाई पी एस ए आर एक्चुअली बिकॉज देर इज इन्फेक्शन इन द प्रोस्टेट एंड इन दैट सिचुएशन वी हैव टू डू एन एम आर आई एंड पिकअप द केसेज फॉर हु वी शुड डू अ बायोप्सी बायोप्सी करते ही हमारे पास पता चल जाएगा कि ये कैंसर है या नहीं है once the biopsy is done we need to find out whether it has spread to the rest of the body if it has rest agar kahin pe bhi nahi gaya hai then the answer is robotic surgery we if it is an organ confined if it is an organ confined cancer the aim is cure there are very few cancers in which we can aim cure and if it is that we should do we should attempt to cure and the best way to cure is a radical surgery पहले हम ओपन किया करते थे अब हम रोबोटिक करते हैं तो बहुत सारे कारण है रात में उठने के तो मेरे को पंद्रह मिनट लगते हैं किसी से बात करके समझने में कि क्या वजह है ये एक दो बार वैसे तो एक बार इज गुड है ना अगर दो बार जाना पड़ रहा है और आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन वन और टू इज वेदर योर स्लीप इज गेटिंग डिस्टर्ब इफ योर स्लीप इज गेटिंग डिस्टर्ब देन वी शुड डू एवरीथिंग टू मेक इट मोर कंफर्टेबल बिकॉज़ द आईडिया इज टू गिव यू कंफर्ट इट्स नॉट अबाउट द काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स यू आर वेकिंग अप बट इट इज अबाउट कंफर्ट दैट यू हैव स्टोन So a lot depends upon if you are drinking less water, the ionic product goes up, concentration goes up, and calcium concentration stays normal because our body has a system to regulate the calcium concentration. But the oxalate concentration is something which will depend upon your diet. So, for example, you are having three cups of green tea a day. You are likely to have spikes of oxalate uh, ions in your urine. and that is the time we will form stones crystallization or calcium oxalate people by urine test mein aata hai calcium oxalate crystal see that means this is the person who is drinking green tea black tea black coffee or juices juices is important because nature has given us fruits nature has not given us juices the whole food for example an orange has a lot of fiber and in the fiber it has small pockets of juice so when you extract the juice the fiber you throw away is actually supposed to protect the oxalate 
don't get into a job in the body. So, so no kind of juices, no kind of juices, because whenever you produce juice, you produce the fiber which you are going to it. So it is that fiber which protects you from stone. Then there are genetic conditions. For example, it runs in family. If your father had a stone, then you most likely you would have a stone. So while we are discussing in this forum, we are all when we are literate people. So if we have stone in the family, we can tell our younger generation to drink a lot of water because they will forget to drink water. So the best way that I tell them is that you can label three bottles of water for this person at 6 a.m. and keep it for him only and the bottle is to be consumed by this person only till next day at 6 a.m. So that is the rationing. So that you ration the water and give it to them and avoid all kind of food. Including colas. Colas are rich in oxygen. So Irrespective of feeling thirsty, you must drink. Pardon? Irrespective of feeling thirsty. Unfortunately, sir, if you have a tendency to form stone, I will have to push that. If you don't have a tendency to form stone, I will never ask you to drink anything. Drink only when you are thirsty. Yes, sir. But if you have a tendency to form stone, then perhaps you are requiring to have more water than you आपने सवाल पूछा कि प्रोस्टेट ऑपरेशन करने के बाद दवा खाने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं तो मैंने ये बताया कि प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो दो किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं एक रुकावट और एक इरिटेटिव सिम्टम्स जिससे फ्रीक्वेंसी होती है तो जो रुकावट है वो तो ऑपरेशन से खत्म हो जाता है पर अगर आपका ब्लैडर जो है वो इरिटेटेड है क्योंकि उसकी आदत पड़ गई मान लीजिए 10 साल से प्रोस्टेट ने ब्लैडर को इरिटेट कर दिया है तो जब हम प्रोस्टेट निकाल भी देंगे तो फ्लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है उस फ्रीक्वेंसी के लिए दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है प्रोस्टेट के लिए ब्लैडर की फ्रीक्वेंसी के लिए दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है हम लोग अंदाज़ से आम आदमी कैसे जान सकता है कि हमारा ब्लेडर सही चल रहा है या उसके साथ रोग है सर अगर आपको तकलीफ नहीं है ना तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं अगर किसी गांव में चला जाऊं और आप जैसे दस लोग बैठे और बोलो मेरे मशीन लाये वर्ल्ड्रा सांगी करा लो तो मुझे लट मार के बना देगा कहाँ से आ गए हम लोग टिकटॉक बैठे हैं वर्ल्ड्रा सांगी करा लो तो ये this is a problem with us because we are more literate, we are exposed to these things. So unless you have a problem, you shouldn't get bothered about it. If you are not going to do that, 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 if you must do everything and everything is available for your benefit in our hospital. Doctor, having undergone the prostate surgery, yes, sir. if the system still persists, what should be the way forward? Sir, I will have to have a detailed evaluation. <laughs> I tell you the reason it is not it is not mathematics. It's not two plus two is equal to four and two minus two is equal to zero. There must be so many other compounding factors. I will need to look at what are you eating, what is your other medication, what is your lifestyle, what is exactly happening, is it obstructed, is it regrown, does it have infection, there are so many things which can give rise to those symptoms and I spend normally 15 to 20 minutes with individual patients to understand what is going wrong with that. So that is our problem sir, we cannot, this is not like mathematics where I can say prostate delete or those symptoms disappear. Problems are there, what is it? इसीलिए मैंने कहा कि when I see ten patients in my OPD, I only operate on one or two patients. Till eight, I send back because I know these patients' symptoms are not going to go. So that is our job to identify कि आपको फायदा होगा या नहीं मेरे ऑपरेशन से मैं तभी करूँ। तो ये इसीलिए ये बड़ी महीन बातें हैं और इनको आराम से यूज़ करना चाहिए। Thank you so much, Dr. 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 Dr.